हेलो बच्चों क्या हाल चाल दिस इज ओपी गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ केस स्टडी फॉर क्लास ट्वेल्थ इन विच वी आर डूइंग चैप्टर वाइज केस स्टडी टाइप क्वेश्चन तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है आज बेसिकली हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं है ना बहुत यूनिक टॉपिक चलिए जरा स्टार्ट करते हैं ठीक है बच्चों तो ये रहा बच्चों केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है चलिए पढ़ते हैं क्या सिचुएशन गिवन है अ टाउन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिक्वायर्स एम्प्लॉयज विद गुड नॉलेज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टू सेलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट इन द इंटरव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज शेयर लेट आर डिनोट द फिजिबल रीजन कॉन्वेक्स पॉलिगन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन When Z has a maximum or minimum value, where the variables x and y are subject to constraints by linear inequalities, this optimal value must occur at a corner point vertex of the feasible region. Based on the above information, the following questions were asked by the interviewer. चलिए जरा start करते हैं और पहले question की तरफ बढ़ते हैं यानी question number forty six की तरफ. ये रहा पहला question आपके सामने आ चुका है. पढ़ते हैं यहाँ पर क्या बोला हुआ है. Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपको यह बताना है Every LPP has at least one optimal solution. ऐसा होना जरूरी नहीं है Every LPP has a unique optimal solution. यह भी जरूरी नहीं है If an LPP has two optimal solutions, then it has infinitely many सोल्यूशन यह तो बिल्कुल सही बात है और ऑप्शन डी में इन्होंने लिखा हुआ है नन ऑफ दीज यानी ऑप्शन सी को ही यहां पर हम फाइनल करने वाले हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होने की वजह से यानी ऑप्शन सी को हम यहां पर डन कर देंगे ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन की तरफ ये रहा क्वेश्चन फोर्टी सेवन आपके सामने आ चुका है इसमें क्या बोला हुआ है इन सॉल्विंग द एल पी पी मिनिमाइज जेड इक्वल टू जेड नहीं है एफ इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस टेन वाई सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स कंस्टेंट्स आपके सामने है इसने पूछा हुआ है रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स कौन से होंगे यानी ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनको अगर हम हटा दें तो हमारे इन इक्वेशन के फिजिबल रीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसने बोला हुआ है x ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो इसने बोला हुआ है y ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो फिर इसने बोला हुआ x ग्रेटर दैन इक्वल टू सिक्स एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू टू इसका मतलब अगर इन दोनों को हटा दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा तो कुछ भी नहीं यानी ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों बात समझ आ रही है ठीक है अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट की तरफ ये रहा क्वेश्चन फोर्टी एट आपके सामने आ चुका है बच्चों अब इसमें क्या करना है पढ़ते हैं जरा वन बाय वन एनालाइज करते हैं यहां पर द फिजिबल रीजन फॉर एल पी पी शोवन शेडेड इन द फिगर लेट जेड इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर वाई विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड विल अकर एट जेड की मिनिमम वैल्यू कहां आएगी हमको यह बताना है चलो काम शुरू करते हैं यानी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इनको मैं पॉइंट ए बी सी डी ऐसे नाम दे देता हूं तो ए बी सी डी ई इस तरीके से आ गया अब अगर z एट a निकालोगे यानी जीरो कोमा एट यहां पर डालोगे तो ये बनेगा थ्री इंटू जीरो खत्म माइनस फोर इंटू एट यानी माइनस का थर्टी टू आएगा z एट b निकालते हैं फोर कोमा टेन यहां फोर डालोगे तो ट्वेल्व टेन इंटू फोर यानी माइनस का फोर्टी यानी सॉल्व करोगे माइनस ट्वेंटी एट आएगा z एट c सिक्स कोमा एट यानी एटीन माइनस थर्टी टू यानी माइनस का फोर्टीन आएगा समझे z एट d यानी सिक्स कोमा फाइव तो ये बनेगा एटीन माइनस फाइव इंटू फोर यानी ट्वेंटी यानी माइनस का टू आएगा z एट e यानी फाइव कोमा जीरो थ्री फाइव जा फिफ्टीन माइनस फोर इंटू जीरो यानी ये सिर्फ फिफ्टीन रह जाएगा z एट o यानी ओरिजिन तो यहां पर जीरो ही आएगा अब इन सब में सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा बेसिकली यहां पर आपको दिख रहा होगा यानी क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा ऑप्शन यहां पर आपको 0.8 ऑप्शन बी में दिख रहा है कहने का मतलब ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा बात समझ आ रही है सभी को ठीक है यहीं पर सबसे मिनिमम वैल्यू अकर कर रही है जेड की तो बस यही आपसे पूछा हुआ था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी ये रहा क्वेश्चन फोर्टी नाइन यहां पर क्या बोला हुआ है द फिजिबल रीजन फॉर एल पी पी शोवन शेडेड इन द फिगर यहां पर ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो चलो फिर से काम शुरू करते हैं यानी कॉर्नर पॉइंट्स को पहले मैं नेम कर देता हूं ए बी सी बस यही बनेगा और यहां पर ये यह ओरिजिन तो है ही तो अगर यहां पर 
एफ एट ए निकालेंगे तो जीरो कोमा फोर को यहां डालोगे जीरो कोमा फोर को यहां डालोगे थ्री इंटू जीरो खत्म माइनस फोर इंटू फोर यानी माइनस सिक्सटीन फिर अपना बी पॉइंट डालोगे यानी सिक्स कोमा सिक्सटीन तो यह बनेगा एटीन माइनस सिक्सटी फोर यानी माइनस का फोर्टी सिक्स हो जाएगा बात समझ आई एफ एट सी एफ एट सी निकालोगे तो क्या बनेगा भाई सिक्स कोमा ट्वेल्व यानी फिर से एटीन माइनस ट्वेल्व यहां पर डालोगे तो फोर्टी एट यानी ये बनेगा माइनस का थर्टी चेक कर लो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं फिर एफ एट ओरिजन ओरिजन यानी यहां पर जीरो ही आ जाएगा कहने का मतलब इसका मैक्स वैल्यू कहां पर है मैक्स वैल्यू आपको दिख रहा होगा यानी क्वेश्चन नंबर फोर्टी का पहला ऑप्शन एक बार चेक करो पहले ऑप्शन में यही लिखा हुआ है समझे बच्चों क्लियर है अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ तो ये रहा क्वेश्चन 50 आपके सामने आ चुका है इसमें क्या बोला हुआ है रेफर टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 49 नाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही है तो यहां पर अगर मैं देखू इसका मिनिमम वैल्यू क्या है तो मिनिमम वैल्यू आपको यहां दिख रहा होगा यानी माइनस फोर्टी सिक्स तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों तो माइनस फोर्टी सिक्स और ये आया कहां पर है माइनस फोर्टी सिक्स पॉइंट बी पे यानी सिक्स कोमा सिक्सटीन पे आया है तो सिक्स कोमा सिक्सटीन यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं तो यानी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों ठीक है बच्चों तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने आज का केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बेगोड टेक केयर ऑल द बेस्ट Thank you.